，看起来好像没有手哎、欸，就是有煮过吗？有煮过的吗？在这个马泰拉这边绕了好久，然后看一下晚餐要吃什么，然后找到了这一间洞穴的餐厅，看起来好像还蛮不错。他是吃披萨，还有一些排餐的。不过呢，他很特别的是，他要到晚上七点才开门，然后早上都不开门。他是他的营业时间七点到十一点。刚才稍微看了一下，还蛮多名人在里面用过餐的。那我们就等到七点的时候再进去吧。好好笑，我们以为已经太累了，所以就关门了。结果是还没开门，还没开门，<笑>对，还没开始工作。那我们等一下吧。在地下室还有一个像这个海盗船一样，不过地下室这边的这个湿气霉味就有点重了。番茄酱而已。酱、啊、中没有大魔王。这<笑>个好了。哎、欸，还没，还要再烤一下。嗯，出炉了。这里是 rich 呢，当没有东西就有这样而已。我们。是披萨，就是 hand 的披萨，看起来好像没有手哎、欸，这是有煮过吗？有煮过的吗？不知道。好像有。刚刚我吃那个。你吃肉，所以我就不喜欢了，就还了。<笑>跟妈没换。妈咪的。嗯，我帮你接一个。我需要接。嗯。掉了。<笑>好吃哦。嗯。很好吃，可是里面那个香菇。我试试看。好吃吃哦。烟熏的口感，它里面的这个饼皮非常的软，我还以为是那种脆的，但是它是这种软软的，好吃哎。然后蘑菇的味道很重，我觉得加蘑菇好吃，你怎么会做不美？这个披萨好吃。这是这是味，这么小，我们那么大一个。对。
。我的这个，我是点他们的主菜的 main dish， 就只有这样一个小小的而已。它是两片安康鱼，还有下面一些空心菜，然后应该是要让我加面包吃的吧。我们来试试看，这个安康鱼，我刚才稍微去 Google 一下，它是叫做 m o c k f i s h 我还不知道是什么，大家会附上图片让大家知道什么是安康鱼。嗯，它好像是用用烤的。一开始端来的时候，它那个有一个鱼腥味还蛮重，但是吃的时候是没有鱼腥味的。不过它好像没什么调味，没有味道。对，然后沾下面的这个酱，这个、肉质还蛮嫩的，也是不错。大家看我用锯子，我放在里面。嘿嘿嘿这都是锯子哦。对，哇塞！你小心啊，你不要摸到头。嗯。那我们来试试看这个空心菜。相较之下，他们的披萨完胜。我觉得我的这个还好，而且分量那么少，这我根本就吃不饱。那我们来试试看妈妈的，看一下他这个。这个送来是我有一点 shock， 它竟然是生的火腿，这个是 k u d o 这是真的意大利的披萨， oh, yeah. 他们是这样吃的。第一次看到有这个生肉在上面，嗯，它这个包着这个培根吃好吃哎，一开始我直接吃那个火腿，吃起来觉得。有点说不上的感觉，但是它这样包着这个披萨变蛮好吃的，这个也好吃，再加一点。可是姐姐，这这次每次去瑞士，你的都是最烂的。<笑><笑>那这就是我的生日大餐啦。除了要庆祝一下我的生日以外呢，那也是要庆祝一下我们来欧洲已经满一年了。我们是去年的三月三号抵达欧洲的，很庆幸我们现在一年后还好好的，我会再继续拍给大家看更多更多的欧洲的影片。那我们要先开动啦，等下再跟大家分享一下我们的用餐的消费是多少。那就先这样。Let's eat. 大家看我吃欧的披萨，好厉害，那么大一个。<笑>这边是每一个人的话会有收三块的服务费，然后还有一瓶水是两块。香香的这个 Morgan 是十四，还有妈咪的另外一个披萨是十一块，我的是二十二块，然后分量是最少的，所以我们这样今天总共是吃了五十八块。大概一千六台币左右，整体的用餐的感觉是蛮好的，而且它整个环境非常的不错，就是在这种洞穴里面用餐的，这是非常有特色的一个餐厅。香香好吃吗？对。那我们今天的马泰拉的餐厅就到这边结束喽。喜欢我们频道的朋友，麻烦帮我们按赞、订阅、加分享，以及开启小铃铛，然后会有更多有趣好玩的影片跟大家分享哦。Dislike and subscribe， 拜拜。